आप और आपका फ्रेंड x और y दोनों एक साथ चलना शुरू करोगे आज एक क्लास से लेकिन अगर आप केवल और केवल सिलेबस को पूरा करने पे ध्यान दे रहे हो और इन छोटी गलतियों पे कि मेरा कंसंट्रेशन कैसा है मेरी रीडिंग कैसी है एक बुक को पढ़ने का मेरा स्टाइल कैसा है पर मिनट में कितने वर्ड्स पढ़ता हूं कोई फर्क की बात नहीं है लगभग थर्टी मंथ तक तुम दोनों एक दूसरे को जज ही नहीं कर पाओगे कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है ठीक है एक्स भी ऐसे चलेगा और वाई भी ऐसे चलेगा ठीक है नो चेंजेस लेकिन अचानक से थर्टी मंथ के बाद जब इस एक्स ने जिसने थोड़े थोड़े चेंज किए थे ठीक है स्मॉलर चेंजेस अपनी लाइफ में किए थे क्या क्या चेंज आधा घंटा पहले उठ गया सोशल मीडिया पे आधा घंटा कम कर दिया ठीक है 15-20 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली 15-20 मिनट मेडिटेशन कर लिया योगा कर लिया कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है सोने से पहले जो है कोई मोटिवेशनल बुक्स या कोई ऐसी जो चीजें हैं जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद गांधी नेहरू टैगोर इनको पढ़ना शुरू किया इनके थॉट्स को जो है डेवलप करना शुरू किया ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आधा घंटा पंद्रह मिनट आपको कहोगे कौन सा बड़ा चेंज है ठीक है टीवी देखना कम कर दिया यूट्यूब पे जो है वो फालतू गाने वाने सुनना धीरे धीरे कम बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं सिर्फ पंद्रह मिनट बीस मिनट आधा घंटा दैट्स अ वेरी इजी कोई चेंज ही पता नहीं चलेगा एक्स और वाई में लेकिन अचानक से थर्टी वीक्स के बाद ये आधे आधे घंटे जब जुड़ेंगे ठीक है अब मान लीजिए वो रोज रात में एक मोटिवेशनल बुक्स के पांच पेज पढ़ता है रोज खाली इतना आधा घंटा लेता पांच पेज पढ़ के सो जाता है चुपचाप क्योंकि कौन सी बड़ी बात है ठीक है तो सेवन डेज में थर्टी फाइव पेजेस एक हफ्ते में पैंतीस पेजेस और एक महीने में लगभग एक सौ वन ट्वेंटी प्लस पेजेस एक सौ बीस पेज मान लो दो सौ पेज की किताब है या दो सौ चालीस पेज की किताब है एक अच्छी किताब दो सौ चालीस पेज की आ रही है दो महीने में उसकी किताब क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी बारह महीने में लगभग वो छह नई किताबें पढ़ चुका होगा क्योंकि तो ये कौन सी बड़ी बात है लेकिन थर्टी वीक्स के बाद ये जो इंसान है इसकी ग्राफ एकदम ऐसे कन्वर्ट हो जाता है बिल्कुल ऐसे ये अचानक से अपने करियर में बहुत बड़ा चेंज क्रिएट करता है और जो वाई है थोड़ा आधा घंटा और सोशल मीडिया पे बिता लें आधा घंटा और ज्यादा सो लें ठीक है आज थोड़ा दोस्तों के साथ और ज्यादा चैट कर लें दोस्त हमारे से नाराज ना हो जाए शादियों में भी चले जाए तो वो ज्यादा नहीं वो वो भी अपना यही सिंपल काम कर रहा है लेकिन इन दोनों के बीच में सक्सेस और फेलियर का गैप क्रिएट हो जाएगा एंड दिस इज नोन एज कंपाउंड इफेक्ट दिस इज नोन एज कंपाउंड और हमारा स्टूडेंट इसको नहीं जानता क्योंकि वो मेजरमेंट क्या करता है एंड पॉइंट मेजर करता है ट्वेंटी ट्वेंटी मुझे एग्जाम देना अभी मुझे क्या जल्दी पड़ी है अभी तो मैं आया हूं दिल्ली थोड़ा देख लू पानी की गहराई नाप लू देखू यूपीएससी में कितना है भाई लोगों से पूछ लू कितने अटेम्प्ट देने पड़ते हैं ये सारी चीजें चीजों को ना इसीलिए मैंने कहा मेरा नियम कहां से शुरू होता है कानों को बंद करने से ठीक है कानों को सिर्फ क्लास में खोलो बाकी टाइम इसको बंद रखो बहरे हो तुम पूरी दुनिया के लिए सुनाई नहीं पड़ता तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना एम दिखाई और सुनाई पड़ता है ज़्यादा कुछ नहीं एंड बिल्ड योर सेल्फ एट द रेगुलर बेसिस बिल्ड योर सेल्फ एट द रेगुलर बेसिस रोज अपने आप में थोड़ा थोड़ा चेंज लेकर आओ जैसे एक स्टूडेंट ने आदत बनाई है ठीक है एक मेरा स्टूडेंट है मैं तुम लोग को मिलवाऊंगा तुम्हारे सीनियर बैच में बच्चा बोल नहीं पाता है मतलब बहुत उसको अभी तक लोगों ने कहा कि तुम यूपीएससी दे ही नहीं सकते और वो इसलिए आया बोला कि सर इज ओनली यू जिसने मुझ पर बिलीव किया और मैंने उससे वादा किया कि मैं तुमसे जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन कराऊंगा मंच पे खड़ा होकर वो बहुत स्टैगर करता है लेकिन ब्रिलियंट स्टूडेंट है ब्रिलियंट क्या करता है वो डेली जो है वो न्यूज़पेपर कलेक्ट करता है उसको पढ़ता है और उसके पे जो है वो अपने कमेंट्स लिखता है और क्लास में आज करंट अफेयर में सबसे टॉप पे हो लड़का अपनी पढ़ाई में सिर्फ आपको छोटे छोटे काम करने हैं राइट सिर्फ छोटे काम जैसे फिफ्टीन मिनट्स के लिए मेडिटेशन करना पंद्रह मिनट के लिए अपनी हेल्थ पर ध्यान देना थोड़ा सा जो है वो नई बुक्स को लेकर आना जो मोटिवेशनल बुक्स हैं गांधी नेहरू या जो भी आपकी रीडिंग को बढ़ा सकते हैं वो करना या कुछ नहीं सिर्फ 15 से 20 मिनट डेली डायरी लिखना डेली डायरी लिखना अभी आप नए हो आंसर आर्टिक में नहीं डालूंगा डेली डायरी लिखना मेरा दिन क्या रहा मैंने आज क्या किया मैंने क्या सीखा कुछ नया किया कि नहीं किया मुझे क्या चैलेंजेस आए उन चैलेंजेस से मैं कैसे भेड़ा और मेरे क्या सोल्यूशन निकले मैं जीता या मैं हारा सिंपली 20 मिनट दो पेज लिखे जा सकते हैं 20 मिनट में आप ये डेली काम करो कहोगे ये कोई बड़ी बात नहीं है सर इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो लेकिन आज की डेट ठीक है आज की डेट याद रखना आज की डेट अपनी डायरी में डाल के देखो और आज से 31 महीने बाद तुम्हारी राइटिंग्स में जमीन आसमान का चेंज आ जाएगा हो सकता है आज तुम्हें एक पेज लिखने में तुम्हारे हाथ कांपते हो हो सकता है कि तुम बहुत अच्छा जो है आउटपुट नहीं दे पा रहे हो आज तुम कहते हो कि सर एंसर राइटिंग यूपीएससी की कैसे की जाती है वो बड़े महान लोग होते होंगे जो एंसर लिखते हैं लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं फ्टर दिस टाइम आज की डेट डाल लेना उसमें उजांग सर ने यह कहा था त
आफ्टर थर्टी वन वीक्स यू विल फाइंड अ ग्रेट चेंज इन यू ग्रेट चेंज तुम कहोगे ये पहला मेरा पन्ना था इसको संभाल के रखना और थर्टी वन वीक्स के बाद तुम ये कहोगे वो मंथ आपके निकलेंगे थर्टी वन मंथ के बाद वो बाप रे बाप इतना ज्यादा चेंज हो गया इतना ज्यादा हमारा चेंज हुआ इतना मैंने जो है इस पर जबरदस्त लिखा और यही आपका जो है वो लाइफ चेंजिंग फैक्टर है इसके बाद तुम कभी भी पलट के नहीं देखोगे पीछे कभी भी नहीं और ये आपको बिल्डअप करना है मेरे साथ राइट तो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई आप हो सकता है कि ये कहो कि बहुत छोटी चीजें हैं बट ये आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगे हमारा स्टूडेंट यही नहीं करता है वो आता है वो सोचता है कि नई नई किताब बता देंगे और आज हम जाएंगे नई नई अच्छी लगती है किताबें भी ठीक है यूपीएससी में एनसीआरटी वाला पढ़ लेंगे ये पढ़ लेंगे बट मैंने देखा स्टूडेंट तीन महीने के बाद उसको वो क्लास में दिखाई भी नहीं पड़ता और उसको होश भी नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और किधर जा रहा है और फिर फाइनली क्या होता है वो अपने ही जाल में फंस के खत्म हो जाता है क्योंकि उसने लक्ष्य ही नहीं बनाया था कि मुझे उसको कैसे हासिल करना है तो दोनों चीजें नंबर वन मैकेनिज्म पे आपको फोकस करना है नेक्स्ट चीज मैंने आपसे क्या कहा था आज के बाद इस क्लास में आपका नया बर्थ है मुझे नहीं सुनना कि आप कहां से आए हो अमीर हो गरीब हो सेकेंड डिविजनर हो थर्ड डिविजनर हो दुनिया ने तुम्हें कितना कोसा है कितना लड़ गया इट डजेंट मैटर फॉर मी आप कहां पहुंचना चाहते हो ट्वेंटी में ट्वेंटी में आपका जो लक्ष्य है सिर्फ और सिर्फ वही बेड से उतरने के बाद अगर आप कोई पहली चीज अपने आप से कहोगे तो जोर से लाउडली आप कहां पहुंचना चाहते हो आई आईपीएस जहां भी आप जाना चाहते हो उसको इतनी बार कहो कि तुम्हारे दिमाग का जो बैठाया हुआ कूड़ा है वो निकलकर बाहर हो जाए और ये जाकर सेटल हो जाए इसको अपनी कॉपी में लिख लो वेर यू वॉन्ट टू बी वेर यू वॉन्ट टू बी लाइफ में तुम्हारी जगह कौन सी है इसको बार बार बोलो जितनी बार हो सके उतनी बार बोलो और सबसे इंपॉर्टेंट है रात में सोने से पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद आपको यह बात जो है अपने आप को दोहरानी है और बिल्कुल टाइम के साथ यस इन 2020 और इन 2021 ट्वेंटी वन आई विल बी इन मसूरी ठीक है मैं लबासना में बैठा हूंगा या मैं हैदराबाद में बैठा हूंगा और विजुलाइज इट विजुलाइज इन फुल ड्रेस जो कॉलर बन ड्रेस होती है और जो कन्वोकेशन होता है राष्ट्रपति के साथ फील इट कि तुम उस फोटो में जो फोटोज आती है उस फोटो में सबसे फ्रंट लाइन पर बैठे हुए हो या सबसे प्रोमिनेंट जगह पर बैठे हुए हो विजुलाइज इट विजुलाइज इट विजुलाइज इट इसको रात दिन अपने दिमाग में बिठा लो रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद तुम्हारा यही मंत्र होना चाहिए वेर यू वॉन्ट टू बी जो दुनिया कह रही है उसको निकाल कर बाहर फेंको नहीं तो ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी ठीक है लोग तुम्हारी फेलियर से परेशान नहीं तुम्हारी सक्सेस से परेशान होते हैं ठीक है थ्री इडियट्स में बहुत अच्छी लाइन कही गई थी ना कि ह्यूमन नेचर बड़ा अजीब होता है दोस्त फेल हो जाए तो दुख हो जाए और दोस्त टॉप कर जाए तो और ज्यादा दुख होता है ये सच्चाई है बहुत बड़ी ये जेलस है तो आप इस चीजों को निकाल फेंको आज से दो साल के लिए सिर्फ आप इस एकेडमी के हो और दुनिया में ना आपका कोई धर्म है ना आपका कोई परिवार है कुछ नहीं यही आपकी फैमिली है और यहीं से आपको जो है अपना लक्ष्य तय करना चाहे आपको लबासना जाना हो चाहे आपको हैदराबाद जाना हो कहीं भी जाना हो यहीं से आपका जर्नी शुरू होती है सेकेंड थिंग क्योंकि जब तक आप ये माइंडसेट चेंज नहीं करोगे मैं आप लोगों से पर्सनली मिल चुका हूं बातचीत कर चुका हूं और मैंने ये बात महसूस की है कि आपके माइंडसेट में और सबसे बड़ी बात आपके पेरेंट्स से मैं मिला हूं आपके पेरेंट्स के माइंडसेट में मैंने लगभग अभी कम से कम 20 से ज्यादा पेरेंट्स की काउंसलिंग की है एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा समय बिताया है आपके पेरेंट्स के माइंड में बहुत फियर बैठा हुआ है यह फियर धीरे धीरे और राइज करेगा जैसे जैसे आप आओगे आपको इसमें फेलियर भी झेलनी पड़ेगी कुछ बैड डेज भी देखने पड़ेंगे क्योंकि हर दिन जो है वो गोल्डन नहीं हो सकता ठीक है ये जिंदगी का नियम है जिंदगी स्टेट फॉरवर्ड नहीं चलती है ये अप्स एंड डाउन के साथ चलती है और ऐसी कंडीशन में मैं देख रहा हूं उनके जो फियर्स हैं एक से एक रिलेटिव आए हमारे पास ऐसी ऐसी बातें की पता नहीं ये एवरेज बच्चा है कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए पता नहीं किस बात का डर पता नहीं किस बात का डर कल ही एक बच्चा जो है उसके रिलेटिव कह रहे थे कि नहीं इसका जो बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं है तो ये आई नहीं बन सकता ये इसको बी ए करा दो तो मैंने उनके फादर से ये पूछा जिन्होंने एडवाइस दी है वो हैं कौन अपनी लाइफ में उन्होंने कौन से नए काम ऐसे किए कौन से रिस्क लिए हैं कौन सी अचीवमेंट हासिल की है जो वो एडवाइस दे रहे हैं भाई एडवाइस वो देना जिसने उस हीट को फील किया है जिसने उस गर्मी को फील किया लड़के हारा है उस लाइन में रहा है वो जानता है कि इसकी गर्मी क्या होती है उस बच्चे को पढ़ाई क्या करनी पड़ती है अप्स एंड डाउन क्या झेलने पड़ते हैं वो एडवाइस दे तो समझ में आता है उसकी एडवाइस काउंट होती है पर वो जिसने अपनी जो है वो ट्वेल्थ भी पास नहीं है जिसने कभी जिंदगी की हीट को झेला नहीं है लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया है उसके बच्चे तो उसकी सुन नहीं रहे वो दूसरे को एडवाइस देता घूम रहा है और ऐसे लोग आपके पास भरे हुए हैं सो उस कंडीशन में आपको अपने दिमाग को आइसोलेट करने के लिए महामंत्र है वेयर आई वॉन्ट टू बी वेयर आई वॉन्ट टू बी अपने आपको याद द
उस फोटो में फील करो लवासना में तुम कैसे खड़े हो वेल सूटेड पूरे ड्रेस में जो है आप जो ब्लैक सूट उनको मिलता है गला बंद जो मिलता है उसके साथ आप खड़े हो राइट right. उस सूट में अपने आप को फील करो महसूस करो जानो उसके बारे में ठीक है उसके साथ महसूस करो कि मैं वहां खड़ा हूं सो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं तो ये बाहर का कूड़ा तुम्हें खा जाएगा ये बात याद रखना और इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं आप लोग कल से मुझे अपनी डायरी शो करना शुरू कर सकते हैं एक पर्सनल डायरी किसी को मत दिखाइए जो आपकी अभी तक की मिस्टेक्स नहीं है हमें उस पर काम करना है ठीक है क्योंकि इसके बिना हम कोई नया फाउंडेशन नहीं कर सकते दिस कॉन्सेप्ट बैस एज द क्वालिटी इसके साथ एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि पहले मैं तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा तो मुझे पहले आपकी जो पुरानी चीजें हैं उसको तोड़ना पड़ेगा आप लोगों ने बिल्डिंग बनते हुए देखा है जब कोई ऊंची इमारत बनाई जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है उसको पहले पुरानी बिल्डिंग को ढहा दिया जाता है उसके बाद उसकी नींब खोदी जाती है और पूरा सब कुछ तबाह कर दिया जाता है किया जाता है कि नहीं किया जाता है चारों तरफ कूड़ा कर कर ढेर यही पड़ा होता है और उसके बाद नया कंस्ट्रक्शन शुरू होता है और अगर मैं पुरानी नींव पर नई बिल्डिंग बना दू तो एंड दिस इज द डिफरेंस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर बैच एंड अदर बैचेस यही वो डिफरेंस है पहले मैं बहुत लंबे समय तक तुमसे बात करके तुम्हारी वो जो कमियां है उनको खींच खींच के निकालूंगा एक एक की ठीक है पहले मैं तोड़ूंगा फिर जोड़ूंगा ठीक है जो तुम्हारे अभी तक के कॉन्सेप्ट हैं जो तुम्हारे अभी तक तुमने जो परसीव किया है उन सबको हटाऊंगा वो भले चाहे तुम्हारा चार घंटे पढ़ना हो चाहे तुम्हारे दिमाग का कूड़ा करगट हो या लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट ना हो पाना वो सारी चीजें देन अपने साथ इन चीजों को लिखना शुरू करो बैठो और उसको अपने राइट डाउन करो अब ये मैं सोच रहा कि मैं सब जानता हूं कई लोग ये भी सोच रहे हैं मुझे सब पता है मुझे अपनी सारी गलतियां पता है यू डोंट नीट तुम्हारे दिमाग में कुछ खास चीजें जब उसको राइट डाउन करना शुरू करोगे तो तुम्हारा दिमाग उड़लना शुरू करेगा कि क्या क्या तुम्हारे पाप हैं जो भी सामने आ रहे हैं ठीक है तो उनको लिखो और उनको इरेज करो उनको ईमानदारी से इरेज करो देखो दुनिया में तुम किसी के साथ बेमानी कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो खुद के साथ बेमानी कर ले ठीक है आप क्या हो ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हो ठीक है आप मुझे कुछ भी बता सकते हो कि सर वो हालात ऐसे खराब हो गए थे इस वजह से ऐसा हुआ लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि आपने क्या गलतियां की अब सवाल यह है कि आप उन गलतियों को दोहराना चाहते हो या उन गलतियों को पीछे छोड़कर अपने आप को एक विजेता के रूप में विनर के रूप में स्टैब्लिश करना चाहते हो इट्स अप टू यू आप जो भी चॉइस करोगे मैं आपके साथ खड़ा ठीक है मुझे इस क्लास में वही लड़के चाहिए वही बच्चे चाहिए जो इन गलतियों को हटाकर अपने आप को 2021 में अपनी ड्रीम लैंड में देखना चाहते हैं एंड इट इज नॉट अबाउट थर्ड अटेम्प फोर्थ अटेम्प और फिफ्थ अटेम्प यू डोंट थिंक अबाउट यू हैव ओनली वन अटेम्प फॉर मी एवरी स्टूडेंट ओनली वन अटेम्प वो उसका गोल्डन अटेम्प्ट होना चाहिए ये बात याद रखना कि हम पहले अटेम्प्ट में सर देखना चाहते हैं कैसा होता है यूपीएससी भगलो क्लास छोड़ के अभी से कह रहा हूं भग जाओ क्लास छोड़ के यहां जरूरत नहीं है यहां जिसका पहला अटेम्प्ट जो होगा वो चाहे 20 में हो चाहे 21 में हो वो उसका गोल्डन अटेम्प्ट होना चाहिए बात याद रखना मेरी ठीक है उसका गोल्डन अटेम्प्ट होना चाहिए और मैं उसको सक्सेस होते हुए देखना चाहता हूं और हमारे पास पूरा फ्रेम है अगर आप वाकई में इतना समय यहां देते हैं और जो हम कह रहे हैं वो करते हैं कोई आपको जो है रोक नहीं पाएगा